Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar, como siempre, atendiendo este llamado, esta invitación que tenemos día tras día para seguir aprendiendo, creciendo, evolucionando, para poder seguir generando esa gran transformación en nuestra forma de pensar que nos permita vivir una vida completamente diferente, una vida llena de prosperidad, de salud, de armonía, una vida que podamos disfrutar y que podamos vivir a plenitud. Hoy hablaremos de un tema que es muy interesante, un tema que indudablemente en el mundo entero, cada vez que conocemos casos a los cuales le llamamos milagros, y esos milagros los atribuimos a aquellas cosas que aún no podemos comprender. Estamos hablando de sanaciones espontáneas. Esas sanaciones que se dan en algún momento de la vida producto de una situación que nos ha colocado a nosotros en cierta complejidad de la salud. Pero algo sucede y ese algo que sucede permite que recobremos esa estabilidad en nuestra parte corporal y podamos vivir completamente diferente a lo que ya creíamos que estábamos condenados. Para hablar de este tema, he invitado hoy a un hombre que es experto. Es un hombre que escribió este libro. Lo tengo acá, que es maravilloso, que se llama Remisiones Espontáneas. Le ha dedicado su vida a investigar, estudiar, a poder indagar en relación a esta temática, convirtiéndose hoy en un gran acompañante en la autosanación, donde muchas personas están aprendiendo a cómo hacerlo para alcanzar esa recuperación de salud que todo el mundo desea. Nuestro querido Tito Figueroa, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda la comunidad le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartirnos este tema que es tan interesante y tan importante conocerlos y tenerlo con nosotros es una bendición. Gracias por estar acá. Gracias, Cristian. Eh, te confieso que es la primera vez que en una interacción con una persona, el libro lo muestra esa persona, en este caso el interlocutor que eres tú. Eh, se siente bastante agradable verlo en tus manos. Ah, muchas gracias, Tito. Es un libro de consulta, es un libro para aprender. Porque a mí me gusta mucho cuando me encuentro con personas como Tito Figueroa que son comprometidos con el aprendizaje, con la educación, con la formación, pero sobre todo que lo comparten para que otras personas puedan vivir de una forma diferente. Tito, vamos a hablar del tema que nos trae hoy que es un tema altamente importante, porque hay cosas que suceden que nosotros no sabemos explicar, que le llamamos milagros. Esta persona estaba viviendo una situación en la cual le decían que había una problemática difícil de solucionar y de pronto algo sucede. Casos, historias, su experiencia a lo largo de estos años haciendo este tipo de acompañamientos, ¿qué nos podría contar en relación a ello, Tito? Sí, eh, hay muchos casos que son reconocidos internacionalmente, que vale la pena traerlos a colación, porque además, como pueden ser del dominio público, eh, son muy interesantes y muy impactantes. Casos, por ejemplo, como Anita Morjani, que en alguna oportunidad la mencionamos aquí, y en estos días tuve un, una enorme satisfacción, porque tengo un perfil olvidado en TikTok, y esto es algo que no, no, no pensaba compartir, pero es que fue recientemente... Eh, Anita Morjani le hizo clic con su cuenta oficial, le hizo un like a un, un episodio, a un, a, una, a un post donde yo hablaba de Anita Morjani, eso me encantó muchísimo. Entonces, eh, Anita, por ejemplo, Anita Morjani es un caso muy emblemático que cualquiera puede eh, investigar porque nos trae esa esperanza genuina a partir de un caso en donde ya no había ningún tipo de esperanza de vida, porque ni siquiera había la vitalidad necesaria. Cuando hablo de la vitalidad necesaria me refiero a que el cuerpo definitivamente tiene enormes capacidades y un enorme potencial autocurativo, pero no siempre se puede poner en marcha porque no se cuenta con la suficiente vitalidad. En el caso de Anita era así, o sea... Para quienes no conocen la historia, la comparto. Anita Morjani pasó muchos años con un cáncer, un linfoma eh, Hodgkin's, y estuvo, bueno, por todos los protocolos normales de la oncología, recibió toda la quimio que tenía que recibir, toda la radioterapia, todas las sesiones, inmunoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues llegó un momento en que ya había sido desahuciada. 
estaba en lo que se conoce como paliativos sistémicos, porque ya no había ningún tipo de esperanza. Y estaba muy afectada, tenía tumores del tamaño de limones y naranjas esparcidos por todos sus canales linfáticos y estaban simplemente esperando el desenlace final. En una de esas, ella entra en coma. Un coma no por cualquier causa, sino por un fallo multiorgánico. Es decir, estaba tan extinguida su flama de vida, ya no tenía vitalidad que sus órganos dejaron de funcionar. Ella entra en ese coma y la mantienen viva durante unas horas, o por lo menos eso pensaban los médicos, con un respirador artificial y demás instrumentación, mientras llegaba el hermano que estaba montado en un avión y estaban esperando que éste llegase para entre la mamá, el esposo, el hermano, los hijos, etc., pues despedirla y, y que desconectarla directamente. Pero resulta que en medio de ese estado de coma, en donde se supone que no hay ningún tipo de constante vital, sino que está viviendo prácticamente de forma artificial, Anita tuvo una especie de ensoñación, una ensoñación muy lúcida. Eh, mientras ella estaba en esa situación, ella vio a su padre en un sitio muy hermoso, que podríamos describir como el cielo, ella misma lo describe así, en un sitio paradisíaco, lleno de colores, en donde sentía una gran paz, una plenitud, se sentía amada incondicionalmente. Y en medio de ese lugar, ella empieza a conversar con su padre, que había fallecido unos años antes. Como Anita tenía un estallido de lucidez en ese momento, cuando hablo de lucidez me refiero a que no solamente estaba completamente lúcida de estar viviendo esa experiencia, sino que simultáneamente estaba teniendo absoluta receptividad de todo lo que sucedía en su cuerpo físico, quienes estaban alrededor, qué pensaba su mamá, qué pensaba su esposo, qué pensaba su hermano que venía en el avión, qué pensaban los médicos, qué estaban hablando unos médicos además que se habían reunido en una sala unos cuantos metros de distancia hablando sobre el caso de Anita que estaban próximos a eh, desconectarla. Todo lo sabía simultáneamente. Era una especie de pluridimensionalidad. Y además, dentro de ese estado de lucidez, mientras conversaba con su papá y tenía conocimiento de todo, dentro de esa lucidez comprendió, y esto creo que es lo más importante para quienes están en este momento acompañándonos, comprendió que si lo decidimos con el grado suficiente de intención y de intensidad nuestro cuerpo tiene la posibilidad de sanarse a sí mismo. O sea, tenemos la capacidad de incidir sobre los mecanismos biológicos y sobre todo tipo de mecanismos y acciones reparadoras en el cuerpo, siempre y cuando tengamos la conciencia de que eso es una posibilidad, de que es un potencial inherente al cuerpo, siempre y cuando tengamos la intención de que así sea con autoridad, eso que llamamos fe que es la certeza de lo que no se ve, una certeza, pero una verdadera certeza. Y además comprendió que ya era parte de un todo unificado, que todos estamos realmente interconectados, que todos formamos parte de eso que podemos llamarle Dios o podemos llamarle la cosmoconciencia o la conciencia universal o el Padre Amado, como le querramos llamar. Y además comprendía la situación por la cual ella generó ese cáncer. En el mismo momento claro. todo lo comprendió, por eso digo claro, que estaba problema. en estado expandido de conciencia, su alma está viendo su cuerpo, o sea, lo que es la conciencia con ese y sin ese, o sea, las dos conciencias que nosotros tenemos. Exactamente, lo entendió todo al mismo tiempo con ambas conciencias claro. y con todos los ámbitos concienciales posibles. Entonces ella no solamente entendía que tenía el poder de sanarse si así lo decidía con autoridad aferrándose a ese poder inherente del ser humano que nos dio pues nuestro propio creador, sino que adicionalmente, simultáneamente comprendió por qué se originó su cáncer en el cuerpo y ella se lo atribuyó a situaciones en donde no había habido un perdón, en donde, por ejemplo, el padre había muerto después de una riña que tuvo con ella. Quiero decir, ellos se habían fracturado como relación padre-hija él tomó por su lado, ella por su lado, 
y nunca se llegaron a perdonar. O sea, esta situación nunca se trascendió, nunca sí. se arregló, no se reparó. Y esa, eh, digamos, ese dolor quedó en, en ambos. A los pocos años murió el señor y ahora mira cómo estaba ella, había originado un cáncer por eso. También comprendió que el perdón es profundamente liberador y catalizador de cualquier sanación. Porque si una situación emocional, que también tiene un ámbito espiritual, por supuesto, como una riña entre dos personas que se aman y viene ese momento de desenlace, de fractura, y no hay un perdón, sino que queda un resentimiento, evidentemente que eso va a tener un impacto biológico y ese impacto biológico terminó generando un conflicto biológico que a su vez se tradujo en una enfermedad. Ella lo comprendió todo, todo lo comprendió justo en ese mismo momento. Toma la decisión ya empoderada de regresar sabiendo que si abría los ojos ella iba a sanar. Y cuando ella abre los ojos, que sale del coma, ella reconoce al doctor con su nombre y apellido. El médico se queda sorprendido porque él nunca antes la había atendido. Él la recibe en coma. Así que le sorprende que ella le reconozca su nombre. Pero además, ella le narra todo lo que él estaba pensando mientras ella estaba en coma. Ella le cuenta lo que hablaron en la junta médica a unos metros de esa habitación. Ella le cuenta a su hermano lo que él venía pensando en el avión. Sabía cómo estaba vestido todo. Ella le cuenta a su mamá y a su esposo lo que estaban diciendo, lo que estaban pensando. Fue algo sumamente impresionante. ¿Por qué traigo esta situación a colación acá? Porque no es el único caso, Cristian. Hay un no. neurocirujano estadounidense muy famoso, el doctor Evan Alexander. También pasó por una situación parecida y dejó un libro, al igual que Anita Morjani. La, la prueba del cielo se llama. Ah, sí de... se llama. Él sufrió de una meningitis bacteriana donde las membranas del cerebro y la médula espinal se inflaman terriblemente por una contaminación. Eso es una enfermedad muy, muy dura y prácticamente con un porcentaje de, de éxito muy pequeño y siempre quedan sumamente afectados y la recuperación es muy lenta. En el caso del doctor Eben Alexander, evidentemente la primera impresión que genera cuando él regresa de ese coma, porque él narró algo muy parecido a lo de Anita, él también tuvo ese estado de conciencia expandida, estuvo también como en ese lugar, lo comprendió todo, también encajaron las cosas, también entendió que tenemos esa capacidad. Si sumamos intención con atención, con autoridad, con intención intensa y con autoridad podemos lograr que se movilice todo lo que sea necesario en nuestro cuerpo para repararse. Entonces, él también tuvo la misma situación que Anita, pero cuando él regresa, lo que más llama la atención del cuerpo de científicos que pudiesen estar a su lado monitoreando lo que fue su caso, es que él haya podido mencionar, narrar toda esa experiencia si su neocórtex estaba completamente inactiva. Porque para efectos de, la, de nuestra medicina, nuestros pensamientos son un resultado de una actividad neurofisiológica. Se supone que si el cerebro está inactivo, si el neocórtex no está generando una actividad eléctrica, bioquímica, etc., no pueden existir pensamientos. Entonces lo interesante es de dónde surgió toda esta experiencia que nos narra Eben Alexander si se supone que su cerebro estaba completamente inactivo en, el, en la parte pensante que es el neocórtex. Entonces eso desafió muchísimo a, digamos, la información convencional que tenemos de la medicina. Yo siempre insisto, nuestra medicina y nuestra ciencia está en constante aprendizaje. O sea, lo que en este momento tenemos como postulados, como conceptos, como criterios, son susceptibles a cambiarse a lo largo del tiempo en la medida en que se van descubriendo nuevas referencias, en la medida en que vamos profundizando más y que la ciencia va avanzando más. Por lo tanto, no es inteligente, amigo Cristian, que ante un diagnóstico en que nos digan, por ejemplo, que ya no hay posibilidades, etcétera, lo tomemos como un hecho cierto, cuando en realidad no sabemos si, no, si dentro de unos años que la ciencia avance, considere que para aquello que pensaba que no había cura, resulta que sí hay cura. Por ejemplo, no, no podemos 
como tomar lo, el, el diagnóstico como, como una verdad absoluta. Como una porque, sentencia. Como una sentencia, exactamente. Esa palabra es adecuadísima. Porque en realidad nuestra ciencia es experimental y va avanzando y cada día aprende más. Y falta mucho. O sea, nuestra ciencia ha avanzado muchísimo en comparación a, a miles de años atrás, en los últimos 100 años. Pero no podemos ni siquiera imaginarnos lo que va a avanzar en los próximos mil años. O sea, si en 100 años ha avanzado de una forma exponencial, sí. imaginemos por un momento dentro de mil años. Entonces, Tito, y, yo, y yo le sumo a sus palabras lo siguiente. No solamente cómo va a avanzar, sino la manera o la forma de sanar cómo va a cambiar. Eso, eso es lo que yo siento que es lo más, lo más, lo más eh, gratificante, ¿no? que cada vez vamos dándonos cuenta de esas capacidades que los seres humanos tenemos para crear la enfermedad, pero también para, para eliminarla. Porque es que al, al final terminamos nosotros comprendiendo, Tito, el grado de responsabilidad que tenemos nosotros en la creación de eso que hoy nos puede llegar a estar quitando la paz. Sí, y de hecho, tú lo acabas de decir, la ecuación está muy clara. Si el cuerpo puede crear una enfermedad, también tiene el potencial de repararlo. Y yo siempre sostengo la misma premisa. Si el cuerpo, gracias a esa inteligencia, de esa conciencia superior, creadora, de esa fuente que muchos llamamos Dios, el cuerpo fue capaz de entrelazarse y de crearse a sí mismo, si el cuerpo creó un hígado, ¿por qué no va a poder sanarlo? Si el cuerpo creó desde cero un corazón, ¿por qué no va a poder sanarlo? Si el cuerpo creó desde cero cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier parte del organismo, ¿por qué no va a poder sanarlo? Claro que puede. Una cosa es que en algunos aspectos de nuestro organismo existan instrucciones genéticas automáticas para accionar en momento de una anomalía y hay otras, y esto sí quiero que me presten mucha atención todos, y hay otras que potencialmente están allí, esa capacidad de repararse está allí, pero no se cuentan con las instrucciones automáticas. Lo explico mejor. Cuando nosotros nos cortamos, hay una instrucción automática de un poder regenerativo de esa piel y de cicatrización. Inmediatamente se pone en marcha ese proceso regenerativo de forma automática. Esto significa que hay unas instrucciones automáticas para que eso sí. se ponga en marcha. Perfecto. El hígado, por ejemplo, que es el órgano más regenerativo que tenemos, se sabe que podemos perder un 30, un 40% incluso del hígado y el hígado tiene unas instrucciones automáticas, es decir, a partir del ADN, etcétera, para que éste se vuelva a regenerar, tal cual como la cola de una lagartija. Igual, si la cola de la lagartija es porque se, se regenera, es porque hay instrucciones genéticas para que eso así suceda. Bien, sin embargo, hay otros tejidos de nuestro cuerpo que si se lesionan, que si hay cortaduras, que si hay roturas, que si hay pues, algún daño, no se activa automáticamente esa regeneración, pero eso no significa que no exista el potencial inherente al propio cuerpo para repararlo. De pronto nos toca promover nosotros esas instrucciones de forma voluntaria, de forma volitiva. ¿Por qué sabemos que tenemos el potencial regenerativo? En primer lugar, porque tenemos células madre pluripotenciales en todo el organismo. Esto se traduce en que cualquiera de estas células puede diferenciarse y tomar el lugar de una célula ósea. Esa misma célula madre pluripotencial puede diferenciarse y tomar el lugar de una célula de nuestro músculo cardíaco o de nuestro hígado o de nuestros riñones o de cualquiera de nuestros tejidos. Si potencialmente tenemos células que podrían reemplazar a cualquier célula anómala, si no se realiza mediante instrucciones automatizadas, pues nos queda a nosotros promoverlas volitivamente. Lo mismo que tener un, un carro, un vehículo automotor, cuyas velocidades se cambian de forma automática y uno no tiene que cambiar la velocidad, pero a veces tenemos un coche manual o, como decimos en Venezuela, sincrónico, donde somos nosotros quienes tenemos que cambiar las velocidades en virtud de la necesidad del propio motor. Esto es exactamente igual. No podemos... Pensar que no hay solución, tenemos que involucrarnos, tratar nosotros de promover epigenéticamente la puesta en marcha de estas acciones 
reparadoras, de estas acciones regenerativas. Primero, repito y redundo a propósito, porque el potencial está en el propio cuerpo, es intrínseco el cuerpo, están las células madres para eso. Y segundo, porque se sabe por la propia epigenética que nuestros pensamientos, la intención que subyace a esos pensamientos se convierte a través de esa química en señales epigenéticas que son interpretadas por nuestro ADN. Y nuestro ADN, una vez que interpreta esas señales epigenéticas, acciona su expresión genética en virtud de ese propósito. Pero claro, para eso necesitamos unos estados de concentración, una conexión absoluta con esa inteligencia biológica, algunos protocolos, etcétera. Contribuir también con la alimentación, con una suerte de, de circunstancias que tenemos que ir como hilvanando armoniosamente para tener ese compromiso. Pero el potencial existe. Es cuestión de nosotros activarlo. Tito, yo recuerdo escuchándolo, contándonos a usted, eh, contándose estos testimonios, que son testimonios de personas que han vivido estas experiencias. Ayer, precisamente aquí en el canal, tuve a una persona, o tuvimos como familia, a una persona que goza de todo el respeto y el cariño de todos nosotros, que es el doctor Juan José López Martínez, médico. Él vivió exactamente lo que usted está hablando. Él sufre un ictus, vive un ictus, él como médico lo reconoce, ¿sí? parte de su cuerpo se paraliza, empieza a la, la saliva a salir de, de, de su boca, empieza a vivir todo, absolutamente todo, que esto, esto es primera vez que lo relaciono con lo que usted está hablando porque lo, lo fui comprendiendo de esa manera ahora, llegan sus colegas médicos a atenderlo porque cuando él le da el ictus o el derrame cerebral como, como lo conocemos nosotros, sucede en el lugar de trabajo de él, en el mismo lugar de trabajo de él. Pues acude a donde un colega, el colega se alarma por lo que está viendo, el doctor Juan José trata de hablar pero no le entienden que es otra de las características del ictus, claro. hasta cuando de pronto él se da cuenta que al lado de él está el alma de él, o sea, él en esencia, viendo su cuerpo, viviendo la experiencia y tiene todo un proceso espiritual increíblemente maravilloso para resumir la historia, que todos pueden verla. Él hace una negociación, si no es mi tiempo de irme, sino que es mi tiempo de regresar, yo regreso, pero regreso sano. Dicho de otra manera, es algo similar a lo que usted nos está hablando, pero antes de, antes de continuar, Tito, porque yo sé, yo me conozco, nuestra familia, van a empezar a preguntarme, queremos saber más de Tito, dónde podemos conseguirlo, de qué manera. Les voy a colocar a todos ustedes aquí en el chat una invitación que les hace Tito Figueroa a un encuentro sin costo alguno donde ustedes pueden ampliar este conocimiento que aquí están teniendo. Lo hacemos y lo hacemos además con gusto, con confianza, con amor y con cariño porque tenemos muchos testimonios de personas que nos han contado lo importante y lo trascendental para su vida el poder estar aprendiendo de la mano de Tito Figueroa en sus programas de autosanación donde las personas aprenden cómo hacerlo. Por eso lo hago con gusto porque yo digo qué bueno tener esa posibilidad de tener a alguien que nos pueda guiar, que nos pueda enseñar y que nos pueda compartir todo lo, aprendido, todo lo aprendido. Tito, volvamos al caso que les acabo de nombrar. ¿Qué piensa usted de este caso? Como es el caso del doctor Juan José, donde él mismo vive este tipo de experiencia. Sí, la cantidad de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que han comprendido en medio de esas experiencias expandidas de conciencia, como llamabas tú al principio del programa, han podido comprender que siempre, siempre han tenido el potencial autocurativo, siempre han tenido la capacidad de incidir, de influir directamente en los propios mecanismos biológicos de reparación. Es un patrón que se encuentra en todas estas experiencias. Es decir, no deberíamos esperar, y ojalá que nunca pase, tener una experiencia cercana a la muerte, producto de un accidente, producto de una infección, producto de, un, de una situación eh, irregular a nivel de salud, no deberíamos esperar tener un ataque no. de lucidez, un estallido de lucidez para entenderlo. Tenemos que empezar a familiarizarnos con esa idea desde ya, porque ese potencial está allí, 
es inherente. O sea, nuestro Padre Creador nos hizo a, nuestra, a su imagen y semejanza. Y si hay una característica principal de nuestro Creador es que es Creador. Y si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza es porque en nuestro nivel, a nuestra escala, también somos creadores. Y más si se trata de crear una nueva realidad en nuestro organismo. Si hay una anomalía, si hay una enfermedad, si hay un desafío de salud, tenemos ese potencial autocurativo. Pero tenemos que aprender a conectar con esa inteligencia biológica, con esa inteligencia suprema que permite esa reparación. Ahora, por eso yo decía hace un ratito, es muy importante la conciencia, la atención y la intención. La conciencia es precisamente eso. Por eso mi curso Coeficiencia Inmunológica, del cual estamos compartiendo aquí esta versión preliminar, una versión más reducida, una versión sí. gratuita. Porque si no tenemos el conocimiento, el marco referencial, el contexto teórico de que esto es una posibilidad, de que esto existe, no vamos ni siquiera a darle cabida a la posibilidad de que podemos claro. también involucrarnos en nuestra autocuración. Cuando yo escribí el libro Remisiones Espontáneas, en ese libro yo no enseño, no es un, una, un manual de técnicas, no. Busca, digamos, la parte más esencial, la parte más fundamental. Yo allí comparto, después de una investigación ardua, 22 mecanismos que el propio cuerpo tiene de forma implícita, naturales, que son explicaciones científicas a sanaciones espontáneas de enfermedades autoinmunes, de enfermedades incurables, de enfermedades como el cáncer, en grado terminal, etc. Cuando esos sucesos, esos fenómenos de sanaciones espontáneas han sucedido y la ciencia ha investigado qué ocurrió, ha encontrado explicaciones lógicas, por ejemplo, en el caso de una enfermedad autoinmune, es que el sistema inmune logró inmu auto eh, inmunomodularse, quiero decir, inmunomodularse, perfecto. Cuando se venció el cáncer, el cuerpo fue capaz de cortar, por ejemplo, el suministro de toda la energía que requiere ese tumor para seguir creciendo. Todas son capacidades inherentes al propio cuerpo. Entonces, eso significa que hay un potencial autocurativo, pero si lo desconocemos, si ni siquiera tenemos idea de que el cuerpo tiene esa sí. capacidad, nunca le vamos nunca, a dar cabida claro. a la posibilidad de que nos podamos curar. Entonces, Tito, hay un, caso, hay un caso que usted me comentó un, dos, tres minutos antes de iniciar este encuentro de una mujer de mi país. Sí. No, 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 no sé el nombre, sé que usted me dijo es paisana suya, colombiana. ¿Qué sucedió con ella recientemente estando... Eh, siendo usted como, como, estando usted actuando como acompañante en este proceso. ¿Qué pasó? Bueno, eh, realmente tengo varias personas de Colombia, muchas, mu muchos testimonios, muchos testimonios de Colombia. Así que felicidades al pueblo colombiano, que es un pueblo muy despierto y, y muy dado, muy proclive a esta transformación, porque al final estas curaciones son el resultado de una transformación conciencial, espiritual, etc. Esta señora me dejó un audio hace 3, 4 días y eh, me prometió para el 27, que hoy, es que, hoy es 25, ¿no? Sí, 26. 26. Ah, para mañana me prometió eh, entregarme los documentos, así que en algún otro programa que tengamos, dentro de un mes, cuando sea, podemos compartir ese y otros. Ella eh, había sido diagnosticada con cáncer en el pulmón con metástasis, en un grado bastante... Avanzado. Avanzado, claro. Ok. Entonces, esta señora entra al diplomado, acciona al respecto, empieza a hacer los protocolos, se, le pone atención, le pone intención a su curación, se involucra como debe ser, y de pronto le hacen nuevos exámenes y el tumor desapareció. Entonces, los médicos no quedan conformes, quedan un poco incómodos, no puede ser. ¿Cómo va a desaparecer? Si no, no solamente era cáncer, era con metástasis. ¿Cómo va a desaparecer? No puede ser. Le mandan a hacer una nueva biopsia más profunda, cortando un pedazo incluso de, de estoy repitiendo tejido, palabras sí. en el audio, de pulmón, en un, no sé, en algo, fue como una pesquisa aún más profunda y efectivamente vuelve a salir y fue en el momento cuando ella me dejó el audio 
eh, vuelve a salir que no hay ningún tipo de cáncer, no hay células malignas, todo está perfecto. El, ella me dice que el día 27 le van a entregar, le van a dar el alta oficialmente y ella me va a compartir los documentos. Pero que el médico en una primera revisión dice, no, esto no puede ser, esto no, 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 no lo entiendo. Y hicieron una nueva eh, biopsia y bueno, quedaron sorprendidos porque está libre completamente de cáncer, libre de sí. metástasis, etc. Y es una, te la comentaba porque precisamente sí. es una paisana tuya. Tito, lo que nosotros no logramos comprender y termina siendo algo, una experiencia linda para nuestra vida, lo llamamos milagro. Exactamente. Decimos, esto fue un milagro. Y resulta que el milagro ya lo traemos nosotros incorporado, que somos nosotros mismos con una capacidad enorme de poder trabajar nuestra sanación. Porque hay que decirlo de esta manera, Tito, y, va, y vamos a explicarlo aquí en, en par minutos para que usted, por favor, nos haga entender esto. Nosotros de manera inconsciente generamos enfermedad todo el tiempo. Somos nosotros corresponsables, coautores, como querramos colocarlo, por supuesto de manera inconsciente, porque no hay nadie que diga yo me voy a proponer a generar un cáncer y voy a trabajar los próximos cinco años en generarlo. No, conscientemente no lo hace, pero lo hacemos de manera inconsciente. Así es. Claro, de hecho... Cuando vemos el caso de Anita Morgiani, ella entendió en ese grado sumo de lucidez que su cáncer se había originado entre otros factores, pero el principal, el que detonó ese conflicto biológico que se convirtió en cáncer, fue precisamente esa ruptura que tuvo con su sí. padre y ese resentimiento sí. que quedó en ambos con ausencia sí. de perdón. Tito, una referencia, perdón que lo interrumpa antes de que se me olvide. Luisa Hay. Ah, pues, lo mismo. Lo... Luisa Hay, lo mismo. Se convirtió ella en un referente mundial porque el cáncer que le dio fue producto de una violación de su padre. Abusada. Fue abusada. Sí, sí, por eso. Entonces, cuando intentamos entender esto biológicamente, digamos que el cuerpo se comunica permanentemente con nosotros pero no de forma intelectual, no utiliza un lenguaje intelectual, es decir, que no utiliza palabras, pero sí utiliza otros mecanismos. Busca llamarnos su atención para que podamos, eh, digamos, resolver, reparar cualquier conflicto que quede de manera subyacente en el cuerpo, porque eso perturba al propio inconsciente biológico del organismo. ¿Qué pasa? Que como no escuchamos ese llamado, vamos a suponer, tenemos un rencor, nos aferramos a ese rencor, sí. estamos sí, enganchados. Cuando hablamos con un familiar, le contamos la misma historia de lo que nos pasó, lo que nos hizo aquella persona. Luego nos conseguimos a alguien que teníamos tiempo que no veíamos de la universidad y en vez de utilizar ese momento para esparcirnos y para pasarla bien, de pronto a los 5 o 10 minutos ya está contándole lo que ocurrió. Tú sabes lo que me hizo tal persona, me sí. hizo esto. Pero... Y claro, cada vez que nosotros estamos dando rienda suelta a este tipo de recuerdos, de resentimientos, estamos produciendo una toxicidad, porque nuestra propia bioquímica puede ser también negativa, de acuerdo a la naturaleza de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, etc. Todo eso va generando un conflicto biológico, porque son sustancias que estamos produciendo una y otra vez que el cuerpo quisiera reparar, quisiera que todo volviese al bienestar, a la normalidad. Sin darnos cuenta, cuando estamos aferrados a esa situación negativa, la expresión genética de nuestro ADN va conforme a ese pensamiento, a ese sí. recuerdo, a ese resentimiento. O sea, debemos entender que nuestro ADN está permanentemente expresando genes y es un proceso dinámico. Si yo estoy recordando, ni siquiera solo conversándolo, no, no solo que lo comparta o lo vocifere, no, sino si yo vivo permanentemente enganchado a ese recuerdo que me trae frustración, que me trae indignación, que me trae rabia, que me trae resentimiento y rencor, si yo vivo permanentemente enganchado a ese recuerdo, la expresión dinámica de mi ADN, que tiene que ver con todo mi cuerpo, claro. siempre va a estar en armonía con ese tipo de, de pensamientos, con esa naturaleza de mis pensamientos recurrentes. 
esos genes que se están expresando son genes, en algunos casos, portadores de enfermedades. Es decir, que encienden, se encienden estos genes y se accionan mecanismos que se convierten en enfermedades. Son genes que además pueden actuar en contra de los genes que nos permiten una sanación, porque también tenemos genes autosanadores, genes que pueden accionar en el cuerpo mecanismos para reparar. Pero estos genes, al tener un tipo de expresión génica inconveniente, estos genes se apagan y se encienden los que están relacionados con la enfermedad. Eso es un conflicto biológico. Lo que yo le estoy haciendo expresar a mi ADN con el dinamismo de mis pensamientos recurrentes negativos está obligando a mi ADN a que yo genere un conflicto biológico porque los genes que se empiezan a expresar son prácticamente mis enemigos. Pero no es culpa ni de los genes ni del ADN. Es mi propia responsabilidad. Entonces, el cuerpo intenta llamarnos la atención y muchas veces la forma como nos hace saber que tenemos que reparar algo es empaquetando esa información como una enfermedad. Pero nosotros tenemos una cultura de atender la enfermedad, pero no atender la causa de la enfermedad. Cierto. La enfermedad puede ser el cáncer, Cierto. puede ser el tumor. Y bueno, el, la ciencia tiene sus mecanismos, remueve el tumor o lo, lo, o lo quema. Pero el origen sigue. O, o lo, lo envenena, como sea. Pero no está sanando la causa que generó ese claro. tumor. Sigue el mismo conflicto biológico. Por eso es que tantas personas que han tenido, por ejemplo, una enfermedad tumoral, tienen su operación quirúrgica exitosa, pero cuatro años después o tres años después vuelven a tener Volve. la reincidencia del cáncer porque claro. nunca se removió aquello que creó esa enfermedad. Entonces sí, tenemos la capacidad tanto de enfermarnos como de sanarnos, pero está relacionado con qué? Con la expresión genética de nuestro ADN. Y nuestro ADN responde a la epigenética, es decir, a las señales que están recibiendo nuestras células antes de interactuar con el ADN. Entonces somos nosotros los responsables sí. de proveer a nuestro ADN un buen ambiente epigenético para cada una de nuestras células, porque una vez que ingresan esas señales epigenéticas a las células por medio de los receptores para interactuar con nuestro ADN, ya el mal está hecho. Entonces, somos nosotros los responsables de sí. qué expresión genética va a tener nuestro ADN. Tito, conocidos casos. Le voy a, se lo voy a, voy a colocar aquí a compartirlo para que usted, por favor, nos dé su mirada en relación a esto. Dos casos originados por una causa, la misma, por supuesto, en experiencias distintas. Dos mujeres. Las dos vivieron infidelidad. Pero estamos hablando de una infidelidad de hace buenos años atrás. Claro. Tal vez 20 años atrás. 15, 20 años atrás. Una de ellas, que conocí muy de cerca porque compartí con ella, terminó con un cáncer. Con un cáncer. Y, y mire esto, Tito, que es bien interesante para que la comunidad lo conozca. El día que yo conocí a esta mujer, me hablaba con tanto odio por su expareja, pero me hablaba con un odio impresionante que no sé qué dijo, no sé en qué momento lo dijo. Y a mí se me ocurrió preguntarle, Disculpe, ¿usted hace cuánto que se separó? Me dijo, palabras más, palabras menos, 20 años. Y me estaba hablando como si hubiese sido ayer. Literal, fiel a mi palabra como lo estoy contando, viviendo un cáncer. Otra persona, el mismo origen o el mismo, aparente, el mismo detonante, una infidelidad, años después un Alzheimer. O sea... Claro, claro. ¿Qué análisis usted le puede hacer a esto, Tito, con su experiencia, con, la, con su aprendizaje? Estos son ejemplos de cómo nosotros a través de ese dolor o ese odio o ese rencor que llevamos dentro, terminamos originando bien sea una u otra enfermedad. Sí, tal cual la explicación que había dado anteriormente cala perfectamente en esto. Pero quería compartirte un caso que yo conozco en donde la connotación fue completamente distinta un caso de un matrimonio que se estaba distanciando, habían caído en monotonía, estaban, no, no estoy contando la historia de Shakira ni nada, sino que eh, realmente cosa muy común, cada uno estaba eh, por su lado, la mujer andaba más con sus amigas, sí. el hombre andaba más con sus amigos, y había una separación, las situaciones en común del hogar, pues 
eh, no se estaban resolviendo en armonía, sino cada quien por su lado. Había una fractura, una fractura temporal, ¿no? Y en medio de esa dinámica eh, hay una infidelidad de por medio. ¿Ok? Sucedió. Pero al contrario de lo que se pudiese pensar, esa infidelidad logró una mejor consolidación de ese matrimonio. Porque primero hubo un propósito de enmienda de quien eh, cometió esa infidelidad. Sí. Se comprometió a hacer una mejor versión de lo que había sido hasta ahora. Pero también, amigo Cristian, sucedió que la otra persona, quien no había cometido la infidelidad, por lo menos a nivel, digamos, íntimo, la otra persona también se diera cuenta que había cometido errores que de alguna forma, con el tiempo, habían estimulado a que cada quien tuviera cada vez más una vida individualizada y no tan en común, sino que cada quien estaba por su lado y esta persona corrigió, aunque nunca lo dijo, corrigió cuáles fueron los defectos que ella se dio cuenta que había cometido o cuáles habían sido sus errores. Entonces, esta persona que cometió la infidelidad se convirtió en un ser infinitamente mejor a quien era y nunca más volvió a cometer una infidelidad, entendió el daño que había hecho, entendió el error, sí. mejoró integralmente, cambió de entorno, dejó los vicios, porque los vicios también tienen mucho que ver, ¿sabes? El alcohol, sí. todo, dejó los vicios, dejó las salidas nocturnas, ahora sale solo con su pareja, etc. Y esta persona a su, a su misma vez también corrigió, entonces se hizo más romántica, se hizo más cariñosa, valoró más cosas, se involucró más en lo que hacía el hombre, sí. valorando más sus cosas, y este matrimonio mejoró significativamente. ¿Te das cuenta? Entonces, sí. a veces, un punto de inflexión... La interpretación. Claro, la manera como connotamos. Claro. Muchas veces es necesario este tipo de situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos dejarnos enganchar o secuestrar por nuestro estado emocional cuando sucede eso que nosotros llamamos algo trágico, porque a lo mejor lo que va a venir después es infinitamente mejor y que esto fue un suceso tipo sacudida de la vida para mejorar. Claro, hay un dolor de por medio, hay situaciones muy incómodas, pero a partir de allí todo va mejor. Claro. Y si nosotros hacemos memoria de tantas situaciones negativas o, digamos, dolorosas que hemos vivido en el pasado, pero sabemos ver bien con amplitud, nos vamos a percatar que efectivamente fueron hechos catalizadores para mejores cosas a futuro. Claro. Así que no debemos engancharnos en el hecho sí. en sí, sino que debemos ver todo con mayor amplitud claro. y tratar de encontrar en este tipo de situaciones tan desagradables un trampolín hacia algo mejor. Claro. Para toda la comunidad que está llegando, somos casi 2.000 personas que estamos en vivo, wow. les coloco en el chat una invitación que les hace Tito Figueroa a una versión gratuita, gratuita de su diplomado, que es maravilloso y lo digo que es maravilloso porque hemos tenido el testimonio de muchas personas que son eh, ha sido visitantes de este canal, son miembros de este canal, han hecho, han vivido su propia experiencia, han hecho sus programas y han vivido experiencias muy lindas. Y los invito a que ustedes, una vez terminado este encuentro, pues ahí les estoy colocando donde dar clic para que ustedes se sumen, vayan, escuchen. Si es de su interés, aprovechen la oportunidad de aprender y crecer porque indudablemente nosotros podemos empezar a corregir algunas cosas que sin darnos cuenta nos viven quitando la paz. Pero cuando digo sin darnos cuenta es que nosotros hemos sido coautores inconscientes de eso que hoy estamos viviendo. Tito, la enfermedad llega para, no solamente para ser sanada, sino para sanar nosotros a través de la enfermedad. Lo decía Carl Gustav Jung, ¿no? La enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por venir a salvar al hombre, queriendo decir al ser humano. La enfermedad viene a salvarnos. La enfermedad es ese estremecimiento claro. que nos da la vida para que hagamos una especie de inventario conciencial sobre cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo que no resuenan con nuestra fase sí. evolutiva que es aquello que nos ha desviado de nuestro real propósito, de nuestro camino, que es eso que no estamos haciendo a conciencia. Por ejemplo, la alimentación. La mayoría de las personas por cultura nos alimentamos sin conciencia, no tenemos una alimentación consciente. Yo soy de los que piensa 
que el día en que la colectividad tenga un criterio de alimentación consciente, genuino y real, ese día el 80% de los víveres y alimentos, entre comillas, comestibles que vemos en el supermercado, no se van a vender, se van a pudrir, se van a perder, nadie los va a comprar. Es al contrario, lamentablemente. O sea, hay ciertas industrias que nos han llenado de comestibles que nosotros confundimos con alimentos y que nos están agrediendo el cuerpo cada vez que los comemos, en la mañana, en la tarde, en la noche, una y otra vez. O sea, una persona consciente de la importancia de la alimentación, por ejemplo, no le daría a sus hijos no. lo que le damos normalmente. Incluso en el marco sí. de una celebración de un sí. cumpleaños. No, de no, hace fiesta. unos días, hace unos días vimos con mi señora, con Sonia, vimos algo que, que, lógicamente, no criticando, sino el asombro ante la ignorancia nuestra, no es otra cosa más, porque yo creo que nadie lo hace tampoco con intención, sino por ignorancia es que cometemos esos errores. Un niño tal vez dos o, o, o dos o tres años con una bebida azucarada, Tito, y un postre lleno de dulce que nosotros decíamos no sabe lo que le está dando a su hijo. Pero claro, mirábamos a papá y mamá y los dos con exceso de peso, ¿cierto? Los dos con exceso de peso que, que no, se, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Yo publiqué hace como un año en mi Instagram, me llamó mucho la atención, ¿no? Es un, un video o un vídeo, como dicen aquí, de un niño con un pastel enorme, enorme el pastel. Era un bebé, literalmente un bebé. El pastel estaba lleno de colores, ¿sabes? Todos estos colorantes son sustancias sintéticas preparadas en la industria que no son buenas para el cuerpo porque no son molecularmente compatibles con nuestro diseño biológico. Entonces, un pastel, por supuesto, repleto de azúcar, de harina, de grasas trans de colores, de eh, sustancias químicas, sintéticas, que son agresoras para el sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, el, era una celebración donde el niño estaba todo lleno de pastel de colores y se metía la, estaba comiendo y así, así, se lo comía con aquel gusto. Y claro, había mucha alegría alrededor de esa sí. anécdota. Yo lo comparto, pero con una reflexión, en donde digo, si fuéramos padres conscientes, pues no daríamos este tipo de alimentación a nuestros hijos y explico más o menos cuáles son las distintas sustancias que son agresoras y que terminan enfermando porque ese niño además se va haciendo eh, adicto al azúcar, a las harinas, a los carbohidratos, a la sensación de la grasa trans con, la, con el azúcar, etc. Eh, bueno, eso va generando resistencia a la insulina, por eso hoy en día hay tantos niños diabéticos, tantos... Niños ah, diabéticos, cada vez más, Tito. Eso anteriormente a la diabetes, a la tipo 2, le llamaban la diabetes de la edad. Del adulto. Sí. Del adulto, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. es normal en los niños. ¿Por qué? Porque es producto de lo que estamos comiendo. Bueno, la anécdota tiene que ver con los comentarios. La cantidad de comentarios de personas que se sintieron ofendidas por la reflexión que yo estaba haciendo en ese post en donde me decían que yo era un extremista, que eso era una vez al año, porque era un cumpleaños, que tampoco así, que todos los excesos, que una vez al año no hace daño, no sé qué cosa. Pero no es verdad, porque estos son alimentos adictivos. Son alimentos adictivos. Eh, un niño hoy en día, de Estados Unidos, por ejemplo, que desde bien temprana edad están comiendo donuts o donas, que eso es, eso es lo peor que hay, porque esos son harinas con grasas trans hiperhidrogenadas con unas cantidades ingentes de azúcar, colorantes, eso es terrible. La cantidad de niños que están adictos a este tipo de dulces, a este tipo de alimentación, son precisamente los que representan la estadística de hipertensión prematura, de enfermedades autoinmunes, de trastornos de todo tipo, sí. porque también esto tiene una vinculación con el estado emocional del niño, sí. etcétera. Todo, sí. todo eso, ¿no? Los trastornos sí. de hiperactividad, de no sé qué cosa. Depresión, Tito. Depresión, todo. Depresión. Yo estoy estudiando ese tema ahorita ah. y lo que me he sorprendido cuando empiezo a estudiar eso tanto que lo voy a invitar a Tito Figueroa para que hablemos exclusivamente de ese tema para tratar de que la comunidad logre un poquito despertar ese nivel de conciencia. Todas las consecuencias que trae el ser inconsciente desde el, desde el punto de vista de la alimentación, Tito, es increíble. 
Impresionante porque además lo que menos está tomando la persona en cuenta que le está dando ese alimento a su hijo es la alteración de su microbiota. O sea, tenemos que tomar en cuenta el eje intestino-cerebro, la melatonina, perdón, la serotonina, que es esa hormona o ese neurotransmisor que está relacionado con nuestro estado de bienestar. ¿no? Para estar tranquilos, para estar plenos, necesitamos una buena cantidad de serotonina. Cuando la serotonina falla, entonces estamos angustiados, estamos deprimidos o estamos sí. apáticos, etc. Pues resulta que, por ejemplo, la mayor cantidad de serotonina se fabrica en los intestinos a partir de nuestra microbiota, que es la población de estos microorganismos a nivel intestinal. Pues cuando hay un desequilibrio en esa microbiota, entiéndase, producto de comer muchos carbohidratos, muchos azúcares y este tipo de alimentación, empiezan a sobrecrecer las bacterias y microorganismos perjudiciales en relación con los que son buenos. Entonces resulta que a partir de allí, en ese desequilibrio, muchos de estos microorganismos se comen la serotonina. Si se come la serotonina, ya ese organismo ya no cuenta con los niveles adecuados de serotonina. Por lo tanto, empiezan los trastornos. Empieza la depresión o empieza sí. la apatía o el desasosiego sí. porque no hay plenitud. Lo mismo sí. pasa con oxitocina, con sí. distintas eh, sustancias químicas que son neurotransmisores. Y todo tiene que ver con la microbiota, pero además eso genera sí. una inflamación intestinal, permeabilidad Tito, intestinal. Y si le sumamos a esto todo lo que usted está diciendo, ese estado de depresión puede llevar a la persona a tomar decisiones de vida muy fuertes, puede terminar con relaciones de familia o de pareja, porque estamos en estado de tensión. O sea, todas las consecuencias, porque uno, 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 no, uno no solamente lo puede mirar desde el, desde el punto de vista físico, ¿cierto? Sino que tiene una connotación en todas las áreas de la vida. Tengo una persona muy querida para mí que no he... Pues él no ha tomado atención a lo que hemos conversado y es respetable porque cada uno tiene ese proceso y la libertad, pero que vive en estado de depresión, tiene una diabetes muy fuerte, pero esa misma diabetes no le permite, entre comillas, levantarse a hacer algo porque le, le gana la diabetes a su voluntad, sigue alimentándose mal y cada vez se deprime más. ¿Cierto? Entonces, en cuando final, uno. Claro. La persona deprimida. Nunca responde igual ante las circunstancias. Por ejemplo, lo decías tú, con su pareja empiezan a haber roces y problemas claro, porque no está... Más, más irritable, más, más, más sensible. Más, más sensible, más proclima, más victimista, más dramatista. Sí. O sea, valga el término. Entonces, eso va generando fracturas o en el trabajo, en su relación o con sus hijos. Luego es una espiral porque la retroalimentación de esas fracturas, de esas rupturas, de esos conflictos con distintas personas, le suman más razones para deprimirse. Y la persona sí. cuando está deprimida, lo primero que quiere es un dulce. Sí. Porque está buscando desesperadamente elevar los niveles de dopamina, sí. que es una sustancia química que nos genera cierta sensación sí. de recompensa. Es como claro. algo desesperado. Pero resulta que todo está relacionado también con esto mismo, claro. esta misma causa, ¿no? Y los microorganismos como el Candida albicans, eh, Staphylococcus aureus, etcétera, que empiezan a sobrecrecer, ellos necesitan su propio alimento y su sustrato energético por lo general está relacionado con los altos niveles de glucosa. Entonces, estos microorganismos incitan a la persona a que coma más carbohidratos, coma más azúcar para ellos seguir preservando su vida y para seguir sobrecreciendo. Entonces, cada vez la persona está más llena de cándida, más llena de estos microorganismos que son patógenos cuando eh, cambian su forma, cuando se eh, exceden en su crecimiento, etc. Entonces es una espiral muy sí. difícil. La única manera de salir de ahí es con conciencia. Por eso sí. yo decía, conciencia, atención sí. e intención. O sea, son sí. valores que enseñamos en el diplomado, porque tienes que tener primero conciencia, tanto de la problemática claro. como de la posibilidad de solucionarlo. Luego debes tener, ponerle atención, o sea, conectar con la solución, no con el problema. Sí. Conectar con la solución y luego la intención para movilizar epigenéticamente los mecanismos biológicos sí. que te ayuden a reparar eso. Pues para tí, entonces, a ir a su médico, que no, no sí, estamos... Sí, claro, 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 claro. Pero 
eh, con todo el cariño, porque hay excepciones que cada vez van aumentando más, hay médicos que comprenden esto que estamos hablando, que hay que ir al origen, ¿cierto? Claro. Eh, la inmensa mayoría no tienen el tiempo porque tienen que estar cronometrando cada 15 minutos un paciente y entonces manda un medicamento, envía un medicamento, que es lo mejor que puede hacer en ese momento eh, y tal vez tendría el deseo de hacer más, vamos a suponerlo, pero no puede, ¿cierto? Porque no puede. Ni, ni el tiempo le da para poder hacerlo, hace lo que puede con lo que sabe, ¿sí? Pero no se soluciona el problema, Tito, no se soluciona el problema. El problema continúa, la situación continúa, y esto, esto que les digo y les hago mucho énfasis porque he venido estudiándolo recientemente, Tito, ya lo conversaremos los dos, porque me he encontrado cómo algo como esto nos lleva a nosotros a vivir una pérdida de sentido de la vida. Y cuando tenemos una pérdida de sentido de la vida podemos estar en medio de tanta abundancia, de tantas cosas lindas y nosotros no las vemos. Y uno diría, ¿y tiene que ver un chocolate con eso? Mucho. sí. Y uno diría, ¿pero qué relación? Bueno, pues ya hablaremos, ya tendremos el tiempo de poder conversar y ampliar esto que me parece de gran beneficio para todos nosotros, de gran beneficio. Para toda la comunidad, les he colocado en el chat el link para que ustedes los invito y los invito con toda la tranquilidad del mundo y con la mejor intención del mundo a que ustedes escuchen a Tito Figueroa en esa versión gratuita que es como el, el preludio de lo que viene después en su gran diplomado eh, que es maravilloso para que ustedes vayan, aprendan, descubran más y se animen a, 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 a vivir experiencias diferentes. Les he colocado ahí, ya lo voy a colocar aquí en la descripción, lo voy a colocar en los comentarios para que nadie se lo pueda perder. Por hoy decirle, mi querido amigo, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Tenemos cerca de 2,000 personas conectados con nosotros. Le voy a pedir a toda la comunidad, hagan la magia, compartan esto con familiares, amigos en sus redes sociales, dejen sus comentarios, sus me gustas. Así podemos nosotros llegar a la vida de miles y miles y miles de personas más. Y sobre todo, si hay algunos que están viviendo la situación perfecto y maravilloso, pero los que están, como lo dijo Tito al inicio, no hay necesidad de llegar nosotros a vivir algo para tener que buscarle una solución. Yo creería que hay que prepararnos antes para no llegar a... Yo siempre creo en eso, ¿no? Yo siempre creo que uno tiene que colocarse esas vacunas para prevenir una gripe bien fuerte y no colocársela después. O sea, hay cosas que podemos hacer de manera anticipada para mejorar nuestra vida. Mi querido Tito, muchísimas gracias. A nombre de toda la comunidad le damos las gracias. Todos felices. Veo comentarios y comentarios y comentarios y comentarios que usted también puede ver allá, porque en la plataforma está activado, que usted puede verlo. Muchísimas personas dando gracias por haber permitido su conocimiento para estar con todos nosotros. Y vamos a hacer una, una prueba sencilla. ¿Quiénes de ustedes quieren que con Tito hablemos aquí? en este canal de manera pronta, si hay más de 200 sí a partir de este momento, yo me comprometo de convencer a Tito de sacarle una hora de su tiempo porque vive supremamente ocupado atendiendo todos los temas de su escuela, de su comunidad, de su grupo de formación, para que esté con nosotros hablándonos un poco de lo que es la alimentación sana. Y Entonces amigo, aquí hay, sí, cómo, cómo poder, y en hacer un análisis, en relación a esto que estamos hablando. Vamos como por unos cuantos cis. Aquí siguen llegando cis, cis, cis. Ustedes son, ustedes son los que deciden aquí qué se hace en este canal. Si la comunidad y la familia que está reunida nos dice que sí, pues aquí va a estar Tito Figueroa, porque esto lo compromete, Tito. Mire, yo sé que el, su corazón suyo es generoso, pero mire la cantidad de personas que están colocando sí, claro, sí, sí, sí. Y aquí nos podríamos quedar mucho tiempo más dándonos cuenta que este tema ha sido interesante y el tema que vendrá con Tito Figueroa también será muy interesante. Para la comunidad que no recibe las invitaciones de manera diaria, pueden escribir a este WhatsApp que aparece en pantalla y les va a llegar cuándo va a estar de nuevo Tito Figueroa con nosotros para que no se lo pierdan y puedan estar siempre atentos a todo lo que vamos teniendo en este canal día tras día. Mi amigo querido, aquí siguen entrando los CIS y podríamos estar aquí un buen tiempo porque las personas quieren escucharlo nuevamente 
y le agradecemos de antemano su disposición de querer hacerlo. Y no, y no solamente hay sí, sino sí. <ríe> Qué maravilloso. Podía leer los comentarios. Es, o sea, es, que, es que si, se, si, si okay. se ponen a, a leerlo los invitados se distraen. Entonces, claro, trato... yo no sabía, pero sí. encontré la, la opción. Sí. No sabía, Mi querido Tito. privado contigo, pero no sabía que tenía comentarios al lado. Le dice sí, que era sí. Una locura. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por el tiempo destinado para este encuentro. Gracias por habernos acompañado y a nombre de toda la comunidad le damos como siempre la bienvenida, nos honra su presencia y seguir aprendiendo de parte de alguien que le dedica su vida a estudiar e investigar es un honor. Gracias por haber estado acá. Adiós. A toda la familia, muchísimas gracias por su compañía y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el